Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e hoje eu vou falar com vocês a respeito desta censura que está havendo nos livros que estavam vendidos na Bienal, também alguns da rede pública. E se você gosta desse tipo de vídeo, por favor se inscreva no canal, dá um like e se aciona as notificações para que você sempre saiba quando houver um novo vídeo. Bom galera, a gente teve um caso agora da Damares, da Maris Alves, a nossa ministra da Mulher, dos Direitos Humanos e da Família. Ela não gostou de um livro chamado Manual Prático de Bruxaria e que é um livro voltado para o público infantil, um livro voltado para as crianças de bastante humor, onde fala sobre receita, jardinagem e, e costura. Ela interpretou da seguinte forma. Manual Prático de Bruxaria! Isso é livro para dar para criança, irmãos! As Bíblias vão ter que voltar para as escolas no Brasil! Então veja uh, o que acontece, né? Qual é o problema dos extremos? Vamos para o nosso presidente Bolsonaro. Ele disse que uh, tem um livro que é a respeito do... chama Aparelho Sexual e Companhia, que é um livro que vai explicar com bom humor também o que, que significa estar apaixonado, o que, que é um primeiro beijo, o que, que é transar. Ele entendeu que isso não pode ser veiculado nas mídias, na, nas redes sociais nas redes estaduais, nas redes uh, públicas de ensino, uma vez que uh, fala sobre temas que eles, a criança só deveria saber em contato com os pais. Continuando, uh, existe agora né, o que mais causou polêmica, teve um outro, um outro livro chamado Pepa, que fala sobre o cabelo mais forte do universo, e que a menina tinha um cabelo de aço, mas aí ela faz um alisamento no cabelo e ela não pode mais sorrir, ela não pode mais entrar na piscina e ela não pode mais abrir a, re... a geladeira algumas mais que X vezes. É um livro também bem humorado em que foi totalmente reprimido por algumas pessoas, alguns youtubers, e que, e que dizia que era racista. E por fim... Temos aí o, o mais famoso da atualidade, que é Os Vingadores da Cruzada das Crianças, em que tem um beijo gay. E esse livro não foi, comercial, não, não foi distribuído gratuitamente, ele estava sendo comercializado na Bienal do Livro. E foi muito criticado porque é um livro voltado para o público infantil, o nome diz, né? Cruzada das Crianças, e tem o tal do beijo gay. Bom, o que você acha a respeito disso? Uh, aí houve uma, uma, um clamor, né, principalmente do público evangélico, e o Crivella ele foi lá e canetou, tirou os livros de circulação e disse que não poderiam ser vendidos, uma vez que trata de assuntos de ideologia de gênero em um livro de criança. Bom, feito esse relato, eu questiono a intervenção estatal nos livros que foram produzidos e coloco em xeque a questão da liberdade de expressão e a censura à vida. Porque eu também não concordo, também acho que criança não tem que ler sobre isso, mas a censura tem que ser o pai, o pai que não deixa o, livro, o filho ler o livro, que vai explicar, olha, na nossa casa a gente entende, filho, na nossa família, que isso não deve ser lido por você neste momento, que você tem que saber sobre esses temas mais um pouco mais maduro, e que existem... Uh, coisas que você vai ter que aprender conosco de outra forma, mas todos os pais são presentes assim na vida dos filhos. Às vezes a educação que é dada no livro Aparelho Sexual e Companhia é a única educação que a criança vai ter. Ela não vai ter outra fonte. Então ela acaba sendo fundamental para a criança ter algum contato. Uh, e essa questão da censura que me assusta, porque isso é típico de ditadura. Não estamos em uma ditadura. Se assim estivéssemos, jamais esse vídeo aqui, por exemplo, poderia estar sendo veiculado. Porém, há que se questionar e há que se impor para não deixar crescer essa intervenção estatal no ponto de, meu, esse livro pode e esse livro não pode ser publicado. Agora a gente tem que submeter a eles e falar, ó, oh, isso aqui pode, vocês deixam? É isso que me assusta. E é isso que eu não gostaria que passasse em branco. E eu gostaria que os meus pares e que as pessoas que aqui me assistem Fizesse essa reflexão, cabe ao Estado proibir a veiculação de livros? Livros que serão vendidos? Cabe ao Estado isso? Eu entendo que não. Eu entendo que, como disse, a censura tem que vir da própria família, mas não do Estado me proibir. Não é mesmo? 
Enfim, a ideia desse vídeo era mais trazer esse questionamento, não deixar passar em branco essa questão da censura à vida e perguntar para vocês. Por favor, respondam para mim. Vocês entendem que isso foi censura? Vocês entendem que a censura é necessária? Vocês entendem que isso foi um acerto ou um erro do nosso governo? Beleza? Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no canal, dá um like no vídeo e aciona as notificações para sempre saber quando houver um vídeo novo. Beleza? Grande abraço!